नमस्कार इंग्लिश विद्या चैने तुम्हारे सबा के वेलकाम तो देखो आज के विटी टेस्ट पेपर एक पेज सल्व करब ग्राम पेज छस ऊननबई पता ठीक है सिक्स एट नाइन तो पेजटार सामने आज देखते ही पाच तो चलो सल्व करी जान कैक फर्म सब भाव तीन नम्बर और चारटे सेक्शन थे ठीक है मैं चार टाइप ग्रामार आ बारो नम्बर मध्य कारेक्ट फर्म प्रपार फर्म अब भाव कारेक्ट अल्टारनेटिव एप्रोप्रिएट फर्म सब भाव नान भाव प्रश्न आसते परे कारेक्ट अल्टारनेटिव ही साधारण था ठीक है लेखा तो नेक्स्ट डुएस डिटेक्टेड तीनटे थे भयस नारेशन आसे ही थी इमें माध्यमिके और एक डुएस डिटेक्टेड क्यी आसने क्यों जाए ना जो ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंसेस आसते परे तो ये देखो भयस दिए डिग्री दिए सीम्पल सेंटेंस क्यों माध्यमिके क्यों माध्यमिक रेकर्ड बिभिया सियस भयस एंड नारेशन क्यों आसे ही ठीक है तो जी होक एखे जे रम दीचे करते हैं नेक्स्ट फेजल भाव और आर्टिकल प्रिपरेशन ठीक है ये तीनटे चारटे टाइप ग्रामार आसे अर्थात बारो नम्बर आ बारो नम्बर क्यों एकदम बारोते बारो ही क्योंकि खूब भलोभ में पाव जो पे एकटू जदि क्यों ग्रामार ठीक ठाक शिखे प्रैक्टिस करते को असुविधार कथा नए और माध्यमिक लेवल ही आसे टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर ले मोर दैन एनाफ अच्छा द्वित हे माध्यमिक स्टूडेंट्स जो तो विशेष को क्लसटार अन्न्य जो क्लस स्टूडेंट्सटा देखते पो वेलकाम से क्लस नाइन स्टूडेंट हूँ एटर स्टूडेंट हूँ जरा ग्रामार शिखते चाय तरज क्लस ठीक है भारब एंड टेंस आर क्लियर तरह ग्रामारे सब रास्ता ओपन तो बोले ही थी तो चलो ले स्टार्ट प्रथम प्रश्न देखो कि बोलते पिक आउट द कारेक्ट फर्म्स अफ भाव तो भार जो बैकेटे दिए दीचे तुम्हें अपशन दिए ही दीचे तो सठिक फर्म तुम्हें बेचे नीते हैं कि बाजे कि बुझे को बोली थी हमें फाइनइट नन फाइनइट भाव क्लियर थका दरकार विशेषकर फाइनइट भाव मैंने टेंस स्ट्राक्चारे भाव और नन फाइनइट विशेषकर पार्टिसिपेल और इनफिनिटिव भाव और इनफिनिटिव टूर पर भाव रूट फर्म साधारण तो बेसिक स्ट्राक्चार्ट की तेजुक्त साधारण तो मान है और पार्टिसिपेल दो आज है प्रेजेंट पार्टिसिपेल तीनटे आज है प्रेजेंट पार्टिसिपेल पास पार्टिसिपेल और पार्फेक्ट पार्टिसिपेल तुम्हारे प्रेजेंट पार्टिसिपेल भाव रूट इसते आईनजी फर्मुला और पास पार्टिसिपेल तो जो भाव तीनटे फर्म पढ़ते हैं तो बोली थी ग्राम बोधी रोज पाँचा दसटा को पढ़े हाँ मान सहकार खूब क्या लागे सब क्या लागे तो पास पार्टिसिपेल ठीक है तो ये नन फाइनइट भाव यो खूब ही क्या लागे और फाइनइट भाव तो जानते ही और ये फाइनइट नन फाइनइटर बोथ पैसिव और कि दोटोर ही पैसिव पैसिव फर्मो जाना दरकार ओके विशेषकर फाइनइट मैं टेंस स्ट्राक्चर पैसिव वेस तो से ही फर्मे डिमांड करते तो डैशा बद दिए बाकी तथ्य पर सेंस बुझे बुझते हैं तो ये कारेक्ट फर्म भार्वर उपरे कमार अनेक क्लस नवा आज है पुरानो जो क्लस देखें से विस्तारित आलोचना करी और थी जो क्लस क्लसर धारणा जर क्लियर थक अर्थात सबजेक्ट फाइनइट भाव कम्बिनेशन एकटाई फाइनइट भाव थे एक क्लसे तो ये क्योंकि बुझते दारूण सुविधा है तो एक क्लस एक फाइनइट भाव तो देव वाक्यटार मध्य कटा क्लस आज है सबजेक्ट फाइनइट भाव कम्बिनेशन मैं क्लस तो चलो देखी कि बोलते द ट्रेन डैश द स्टेशन द ट्रेन कि बोलते लेफ्ट आज लेफ्ट आड लेफ्ट आ स्टेशन तर देखो एक कन्जांगशन चले हाँ बिफोर बिफोर और आफ्टार प्रिपोजिशन आर एक थी तुम्हारे एक वार्डर माल्टिपल पार्सपिच होते ठीक है एक वार्डर माल्टिपल विभिन्न पार्सपिच होते विभिन्न मान होते तो बिफोर आफ्टार एगो प्रिपोजिशन आर कन्जांगशन हिसाब से व्यवहार आए और व्यवहार बोले दे प्रिपोजिशन ना कन्जांगशन एखे देखो दो क्लस के जयनिंग क्ज कर देखो उइ आर एक सबजेक्ट और तपर एक भार डिमांड कर सबजेक्ट फाइनल भाव कम्बिनेशन डिमांड करा बिफोर उइ डैश एखान फ्लू स्टप है प्रिंटिंग मिसटेक बुझे पार्छ टेस्ट पेपर एम प्रचुर था तो मिनिंग क्यों जा रिच मैं पोछानो एवं लेफ्ट मैं लिवर पास टेंस एल भि लिव लेफ्ट लेफ्ट ठीक है तो मिनिंग क्यों दाड़ा जो ट्रेन का स्टेशन छड़े बैरिए गे बिफोर उ डैश मैंने पोचे तर आगे ट्रेन ऐड़े बैरिए गे तक बोलो एखे को बसि पुरानो घटना ट्रेन ऐड़े चले ग से स्टेशन ऐड़े बैरिए गो ना कि पोचे बसि पुरानो घटना को बोलो ये बिफोर ये कन्जांगशनटाई क्लियर कर दीचेना बेपारे पोचे और ट्रेन स्टेशन ऐड़े बैरिए गो क्या पोचे तर आगे बिफोर माथाय ढुकल तो आफ्टार थे अन्कम होते तईना तो बिफोर आफ्टार यो ख्याल कर तो बिफोर आ मान तर मैं ट्रेन का स्टेशन छड़े आगे बैरिए गए तरपे पोचे तईना मैं आप पोचे तर आगे ट्रेन का ऐड़े बैरिए गए दुटो पुरानो घटना हम हमें कि बोले थी जो बेसि पुरानो अर्थात डिस्टैंट पास से पास परफेक्ट अप्लाई करब एच टू भि थ्री फर्मुला परफेक्ट भि थ्री कमन तरह पास हम 
হ্যাভ ভার্বের পাস্ট ফর্ম বুঝবে অক্সারি হিসাবে তাই না দুটো ভাব মোটামুটি পাশ হয়ে থাকলে আগের টক্সারি পয়টা প্রিন্সিপাল অক্সারি ভার্ব টেন্স নির্ধারণ করতে হেল্প করে আমাদের ওর জন্য আরও আরেক নাম হেল্পিং ভার ভীষণ হেল্প করে শুধু টেন্স নির্ণয় না আমাদের করতেও হেল্প করে তাই না তো এইস টু ভিত্রি আর সিম্পল পাস্ট কি কম পুরনো ঘটনা মানে সাধারণ অতীত জেনারেল পাস্ট বলে ওর ফর্মুলা ভি টু যে ভার দরকার তার সেকেন্ড ফর্ম বা পাস্ট ফর্ম বলো ক্লিয়ার হয়েছে তো তাহলে আমরা এটা বেশি পুরনো ঘটনা কোনটা দ্য ট্রেন এই ক্লসটা এটা একটা ক্লস তাই না ট্রেন সাবজেক্ট ফাইন্ড ভাব কম্বিনেশান চাইছে একটা ক্লস একটা ফাইন্ড ভাব থাকবেই তো স্টেশন পর্যন্ত এই প্রিন্সিপাল ক্লসটা একটা ফাইন্ড ভাব দরকারই তাই না তো এখানে বোঝাই গেলো এটা আগে হয়ে গেছে সুতরাং এখানে পাস পারফেক্ট অ্যাপ্লাই করবো সুতরাং কী হবে হ্যাড লেফট হবে কি না বলো এইচ টু ভিত্রি দেখো মিলছে কি না হ্যাভ ভার্বে এইচ টু মানে হ্যাভ ভার্বের পাস্ট ফর্ম দেখো হ্যাড তারপরে লেফট থার্ড ফর্ম আছে না তো চলো আমরা লিখি চারের দাগে হ্যাড লেফট বলো ক্লিয়ার হচ্ছে তারপর এটা কী হবে বিফোর সাবোর্ডিনেটিং কনজাংশন ঠিক আছে এইগুলো বলে দিই সাবোর্ডিনেটিং কনজাংশন যুক্ত সাবোর্ডিনেট ক্লজ হয় সাবোর্ডিনেটিং কনজাংশনটাকে নিয়ে সাবোর্ডিনেট ক্লজ হয় কী কী আছে অল ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস কী কী সব কনজাংশন দুপো করে না সাবোর্ডিনেটিং কনজাংশন কোয়ারিনেটিং কনজাংশন আমাকে দ্রুত বলতে হচ্ছে তো যতটা সম্ভব দ্রুত তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে করে আমি যাচ্ছি হ্যাঁ দ্রুত বলতে হবে এখন তো বিস্তারিত অত বলতে গেলে হবে না এখন মাধ্যমিক সামনে বুঝতে পারছো তো বিফোর আফটার অল ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দ্যাট বিকজ দো ইফ অ্যাজ ব্যাস এই কয়েকটা মনে রাখলেই মোটামুটি কাজে যাবে সো ডট ডট দ্যাট সো দ্যাট এনাফ ঠিক আছে আর বিফোর আফটারও রয়েছে তো বিফোর সাবোর্ডিনেটিং কনজাংশন যুক্ত ওটা ক্লস তো তার সাবজেক্ট হচ্ছে উই তো ফাইড ভাব এখানে তো বোঝাই যাচ্ছে ভি টু সেকেন্ড ফর্ম দরকার তো রিজড করব কি না বলো এটা সিম্পল পাস টেন্সে ফেলবো তাই না আগে একটা বেশি পুরনো ঘটনার পাস পাবেটা ফেলে দিলাম এটা সিম্পল পাস বলো ক্লিয়ার হয়েছে তারপর এটা বাট উই এটা একদম আলাদা একটা পুরো ক্লস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস বাট উই আলাদা বাক্য এটা এখানে ফ্লু স্টপটা আগে আছে এখানে পেন্টিং মিস্টেক আছে হ্যাঁ বাট উই ড্যাস নো কমেন্ট টু ওয়ার গাইড পরের পেজে দেখো লেখা আছে নো কমেন্ট টু ওয়ার গাইড তো কি হবে কিন্তু আমরা আমাদের গাইডকে যে আমাদের গাইড নিয়ে গেছিলো আর কি তাকে আমরা তার কাছে আমরা কোনো মন্তব্য কি বলবো করিনি আর কি ও কাজ পাস্ট হয়ে গেছে তাই না সুতরাং এটাও তো পাস্ট টেন্সেই আসবে মেড হবে কি না বলো বলো ক্লিয়ার হয়েছে তো এইভাবে এইগুলো সলভ করতে হবে ঠিক আছে সেন্স বুঝে ড্যাসটা বাদ দিয়ে বাকি দত্ত পয়েন্ট হবে ক্লসটা বিচার করবে একটা বাক্যে কতগুলো যতগুলো ক্লস ততগুলো ফাইন ভাব বলো ক্লিয়ার হয়েছে আর একটা ক্লসে যদি মানে দুটো ড্যাস থাকে তো একটা ফাইড ভাব যদি দেওয়াই থাকে তাহলে ওইটা নন ফাইড হবে এইভাবে বুঝবে সহজে ঠিক আছে আর একটা বলে দিই কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন যেগুলো আছে বলে থাকি অ্যান্ড বাট অর্ড শো ওইগুলো দিয়ে মোটামুটি কাজ হয়ে যাবে তো বাট দেখো এখানে রয়েছে বাট দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস হলো মনে রাখবে কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন শুধু সামনে বসে একটা ক্লস তৈরি করতে পারে মানে দুটো ক্লস থাকতে হবে এমনটি কোনো ব্যাপার নয় কিন্তু সাবোর্ডিনেটিং কনজাংশন যেগুলো এই যে বিফোর রয়েছে এখানে এ শুধু মানে সাবোর্ডিনেটিং কনজাংশন যুক্ত যে ক্লসটা সাবোর্ডিনেট বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লসটা এ কিন্তু একা কিন্তু বসতে পারবে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস বা প্রিন্সিপাল বা মেন ক্লস থাকতেই হবে কিন্তু কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন যুক্ত যে ক্লসটা হবে প্রিন্সিপাল ক্লস বা মেন ক্লস বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস সে কিন্তু থাকতে পারে তার জন্য আবার আর একটা ক্লস থাকতেই হবে মানে আর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস থাকতেই হবে এটা নেসেসারি নয় এর ব্যবহার আছে শুধু কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন যুক্ত একটা ক্লস বোঝা গেল তো সেই জন্য এটা বাট দিয়ে আছে কারণ অনেকের মনে হতে পারে স্যার দুটো ক্লস তো এটা জয়েন করছে না বাট কেন দিয়েছে এরকম ব্যবহার আছে ওকে নেক্সট ডু এস ডিরেক্টেড আর্টিকেল ভিউয়েশন দেখো ড্যাশ আনকালেক্টেড গার্বেজ ড্যাশ দ্য লোকালিটি ইজ লেফট টু রট তো আশা করি তোমাদের আর্টিকেলস মোটামুটি বেসিক ধারণা আছে তো চলো করবো হ্যাঁ ড্যাশটা বাদ দিয়ে পড়বে বাকি দত্ত তার আগে দেখবে যে যদি আর্টিকেলস এ অ্যান এর ডিমান্ড করে মানে সেন্স দরকার হয় তো আমরা কোনটা অ্যাপ্লাই করবো সাউন্ড অনুসারে ফার্স্ট সাউন্ড যদি ভাওয়াল সাউন্ড হয় তাহলে অ্যান আর কনসেন্ট সাউন্ড হলে এ এগুলো তো আশা করি জানোই তোমরা আর ব্যতিক্রমই ইরেগুলার নিয়ম কিছু আছে ইউ বা ওয়ার মতো উচ্চ না তার আগে এ হয় অ্যান না হয় সে ভাওল দেখতে হলেও ঠিক আছে সাউন্ডই সব কিছু ইউ বা ওয়ার মতো যদি উচ্চ না হয় এটা একটা ব্যতিক্রমী নিয়ম বা ইরেগুলার নিয়মের মধ্যে পড়ে আর দায়ের তো প্রচুর নিয়ম আছে ইউনিক জিনিস আর প্রচুর নিয়ম আছে আশা করি তোমরা এগুলো জানো কোনো নির্দিষ্ট কারণের ক্ষেত্রে বোঝালে আর্টিকেলসের আমি ক্লাস নিয়েছি প্রয়োজনে প্লেলিস্টে কি দেখে নেবে হ্যাঁ
তো এখানে কি হবে ড্যাশ আনকালেক্টেড গার্বেজ এটা অ্যান হবে না একটি আনকালেক্টেড কালেক্ট করা হয় না এরকম গার্বেজ তো বলতে পারি না তো এখানে দা হবে নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে হ্যাঁ যে এমন একটা আবর্জনার জায়গা যেটা আর কি মানে কালেক্ট করা হয় না ঠিক আছে দা আনকালেক্টেড গার্বেজ ড্যাশ দ্য লোকালিটি কি বলবো লোকালিটিতে তো ইন দ্য লোকালিটি অফ দাও হবে তবে ইনটা বেশি ভালো হবে হ্যাঁ ইন দ্য লোকালিটি ইজ লেফট টু রোড মানে পোস্তে দেওয়া হয় মানে ফেলে রাখলে কী হবে পচে যাবে নষ্ট হবে রড মানে নষ্ট পচে যাওয়া অ্যান্ড এয়ার ইজ ফিল্ড বাতাসটা পূর্ণ হয়ে যায় কি ফাউল স্মেল দিয়ে ফাউল স্মেলে মানে দুর্গন্ধ আর কি বাজে গন্ধ উইচ কজেস এয়ার পলিউশন যেটা ঘটায় কি না বায়ু দূষণ তাই না তো এখানটা কী হবে এটা হবে উইথ এবার বলবে কেন এটাও একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ব্যবহার একটু আগে যেটা বলছিলাম যে এমন কিছু ওয়ার্ড যার পরে কোনো বিশেষ প্রিপোজিশনের ব্যবহার মনে রাখবে ফিল্ডের পরে সাধারণত উইথের ব্যবহার আছে প্রিপোজিশন হিসাবে এটা প্যাসিভ ভয়েসেও কাজে লাগবে এমন কিছু ডুভার্ব আছে যেগুলো প্যাসিভে বাই প্রিপোজিশন তো সাধারণত হয় সেটা নেবে না তার মধ্যে এটা ফিল্ড আরও আছে ফিল্ড আছে স্যাটিসফাইড আছে ঠিক আছে তারপরে প্লিজড আছে পি এল ই এস ডি প্লিজ মানে সন্তুষ্ট এখানে প্লিজ স্যাটিসফাইড এই ফিল্ড কভার্ড এরপরে উইথ হয় উইজের ব্যবহারই সাধারণত প্যাসিভে আছে সাধারণত ইন জেনারেল বল বুঝতে পারলাম ফিল্ড বাই হবে না কিন্তু ফিল্ড উইথ হাউস মেল ওকে নেক্সট আমরা আগে এই পাঁচের সি মানে ফ্রেজাল ভাবটা সলভ করে ঝামেলা মেটিয়ে দিই তারপরে ডুয়েস ডেট করলে একটু টাইম দিতে হবে কি বলছে দেখো ফেজাল ভাব আশা করি ধারণা আছে একটা ডু ভার যেটা ফ্রেজ আকারে বসে একটা ভিন্ন অর্থ তৈরি করে সেগুলো জানতে হবে তোমাকে যে আন্ডারলাইন করা ডু ভার্বটা দেবে সেটা সমার্থক যে ফেজাল ভাবটা লিস্টে থাকবে কতগুলো ফ্রেজাল ভাব একটা এক্সট্রা দেওয়া হয় সেটা সমার্থক সিনোনিমাস ফেজাল ভাবটা আন্ডারলাইন করা ডু ভার্বটা যে ফর্মে থাকবে সে ফাইনাইট হোক নন ফাইনাইট হোক প্যাসিভ হোক যে ফর্মেই থাকুক না কেন সেই ফর্মে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এখানে হ্যাফেন্ড দেখতে পাচ্ছি আছে ভি টু সেকেন্ড ফর্ম মানে সিম্পল পাস্ট টেন্সে আছে তো হ্যাফেন্ড মানে হচ্ছে ঘটা তো সেটার ফেজাল ভাব আগে জানতে হবে কোনটা সমার্থক কাম অ্যাবাউট হবে তো কাম অ্যাবাউট লিখলে কিন্তু হাফ নাম্বার চলে যাবে বা পুরো কাটে যাবে কারণ হ্যাফেনটার সেকেন্ড ফর্মে আছে তো কামের সেকেন্ড ফর্ম কেম কি না বলো তাহলে এই উত্তর হলো প্রথমে একটা কেম অ্যাবাউট ক্লিয়ার নেক্সট এ ফায়ার এরাফটেড ইন দ্য হসপিটাল রেস্টুরেন্ট আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল ঠিক আছে হসপিটালে গতকাল মানে আগুন লেগে গেছিল আর কি তো এরাফটেড সেকেন্ড ফর্মে আছে সিম্পল পাস্ট টেন্সে আছে তো এটা হবে ব্রেক আউট প্রাদুর্ভাব কাটা হ্যাঁ তো পাস্ট টেন্সে আছে তো ব্রোক আউট হবে বলো বুঝতে পারছি ব্রোক আউট ফ্রেজাল ভাব কিন্তু একদম ছাক্কা নাম্বার একদম পেতেই হবে হ্যাঁ সেরকমভাবেই আশা করি তোমরা প্র্যাকটিস করেছো নেক্সট হি রিমুভড এটাই বেস্ট সাজেশন হ্যাঁ টেস্ট পেপার প্র্যাকটিস বেস্ট সাজেশন সাজেশন ওরকমভাবে ইয়ে হয় না ঠিক আছে হ্যাঁ কিছু ইম্পর্টেন্ট আছে অবশ্যই ফেজাল ভাব খান চল্লিশ পঞ্চাশটা পড়লে ওখান থেকে কমন আসে তারপরেও আমি বলবো টেস্ট পেপার প্র্যাকটিস ইজ দ্য বেস্ট প্র্যাকটিস আর যে শিখেছে তার তো কোনো চিন্তার কোনো কারণ নেই এগুলো মুখস্থ জিনিস নয় বোঝার জিনিস এবং প্র্যাকটিস এবং অ্যাপ্লাই করা ঠিক আছে আমি যেভাবে বোঝাচ্ছি সেভাবে ভাবতে শেখো এবং অ্যাপ্লাই করো হয়ে যাবে হ্যাবিচুটেড হয়ে যাবে ভাবতে এইভাবে হি রিমুভড হিজ শুজ সে তার জুতো খুলেছিল বিফোর এন্টারিং ইন টু দ্য টেম্পেল মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করার আগে সে শুজ খুলেছিল তো রিমুভ এখানে একটু মিস্টেক আছে এন্টারিং ইন টু দিয়েছে এন্টারিং দ্য টেম্পেল ডাইরেক্ট ব্যবহার আছে হ্যাঁ তো যাই হোক এন্টার ইন টুর ব্যবহারও আছে সেটা ডিসকাশানে প্রবেশ করলে এরকম ব্যবহার আছে ঠিক আছে আমি অ্যাকচুয়াল ইউসেজটা তোমাকে বলছি এরকম প্রচুর মিস্টেক থাকে যাই হোক আমরা বাংলার মতো করেও ভাবতে চাই স্যার মন্দিরের মধ্যেই তো প্রবেশ করছে তো ইন্টু অসুবিধা কি আছে না এন্টার ডাইরেক্ট আসে ব্যবহার হ্যাঁ আমি ইউসেজ ইউসেজ মনে রাখবে গ্রামারের থেকেও মোর ইম্পর্টেন্ট তো যাই হোক কিন্তু আমি বলছি না যে এন্টার ইন্টুর ব্যবহার নেই এন্টার বললাম এন্টার ইন্টু আর ডিসকাশন এরকম ব্যবহার আছে আছে বেশ কিছু ব্যবহার আছে কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয় ডাইরেক্ট চলে আসে যাই হোক তো আমার এখানে রিমুভড আছে তো সেকেন্ড ফর্ম এটাও সিম্পল সবই সোজা দিয়েছি সিম্পল পাস্ট টেন্স তো রিমুভ হচ্ছে টেক অফ ফটাফট বুঝতে হবে টেকের পাস্ট টেন্স কী হবে টু কফ বলো ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি এই টু কফ ইস্যু যে ফর্মে থাকবে সেই ফর্মে সমার্থকটা জানতে হবে ওকে চলো এবারে আমরা নেক্সট টু এস ডিস্টেডগুলো একটু ডিটেলসে তোমাদের বুঝিয়ে আমি করি হ্যাঁ এই উত্তর বলতে তো আমার কয়েক সেকেন্ড বা মিনিট লাগবে কিন্তু আমি উত্তর বলতে তো আসিনি তোমরা যারা আমার ক্লাস অলরেডি ফলো করো তারা জানো আমি তোমাদের শেখাতে আসি এমনভাবেই যাতে তোমরা নিজেরা করতে পারো নেক্সট টাইম এ কমন না এলেও তোমরা পাবে কমন বলে কিছু হয় না সবই
একটু আগে বললাম না দো সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন দো অল দো সব তাই না তো সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন তো দেখো সাবর্ডিনেট ক্লাস স্ট্রং এ গিয়ে শেষ হচ্ছে সাবজেক্ট ফাইভ ভাগ কম্বিনেশন দেখো হি ইজ আছে না তো দো হি ইজ স্ট্রং মানে দো মানে যদিও কন্ট্রাস্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ওকে অ্যাড ভাব ক্লাস অফ কন্ট্রাস্টে ব্যবহার আছে ডিপেন্ডেন্ট বা সাবর্ডিনেট ক্লাসে তিনটে ভাগ নাউন অ্যাডজেটিভ অ্যাড ভাব ক্লাস সেই অ্যাড ভাব ক্লাসে আছে তো যাই হোক সাবর্ডিনেট ক্লাস আলটিমেটলি সাবর্ডিনেট ক্লাসের অ্যাড ভাব ফর্মে আছে অ্যাড ভাব ক্লাস এটা অ্যাডভার্ভের মতো কাজ করছে যাই হোক দো হি ইজ স্ট্রং যদিও সে হয় শক্তিশালী কমা মানে তবুও তবুও সে ভীত হি ইজ টিমিট দেখো হি একটা সাবজেক্ট ইজ ফাইন ভাব কম্বিনেশন আছে সাবজেক্ট ফাইন ভাব কম্বিনেশন মানে আর একটা ক্লস তো এটা প্রিন্সিপাল ক্লস আর আগে সাবনেট ক্লস আছে আর মনে রাখবে সাবনেট ক্লস আগে থাকতে পারে এমন কোনো ব্যাপার নেই যে প্রিন্সিপাল ক্লসকে আগে থাকতে হবে তো সাবনেট ক্লসের পজিশান যে কোনো জায়গায় হতে পারে মাঝখানেও হতে পারে বাক্যের প্রথম নাউনটার পরেও হতে পারে সাবজেক্টটার পরে তো অনেক অনেক পজিশান আছে তো যাই হোক তা যদিও সে হয় শক্তিশালী তবুও সে হয় ভীত মানে শক্তিশালী কিন্তু ভয় পায় ভীত তো একটা সাবডেন্ট ক্লস একটা প্রিন্সিপাল ক্লস নিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি হয় জেনে নাও প্রশ্ন দিয়েছে টার্ন ইন টু সিম্পল সেন্টেন্স সরল বাক্য করো কিন্তু তোমাকে প্রশ্নটাও বোঝা উচিত যে কোন বাক্যে আছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কী জিনিস কি বললাম একটা প্রিন্সিপাল একটাই প্রিন্সিপাল আর কমপক্ষে একটা সাবডেন্ট ক্লস সাবডেনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হলে তখনই তাকে বলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলো সেন্টেন্স 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 অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার গঠন অনুসারে তিন প্রকারে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড বোঝা গেল আর অ্যাকর্ডিং টু মিনিং অর্থ অনুসারে বাক্য পাঁচ প্রকারে বলে থাকি অ্যাসাটিভ থেকে শুরু করে এক্সক্লামেটরি আশা করি তোমরা জানো তারও প্রচুর ক্লাস নেওয়া আছে প্রয়োজনে দেখে নেবে তো একটা প্রিন্সিপাল একটা সাবনেট কী হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তোমাকে করতে দিয়েছে সিম্পল হোয়াট ইজ সিম্পল সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্সের ডেফিনেশন হচ্ছে একটাই ফায়ার ভাব থাকবে মানে একটা ফায়ার ভাব মানে একটাই ক্লাস আর সেই ক্লাসটা অবশ্যই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা প্রিন্সিপাল বা মেন ক্লাস হবে বলো বয়ে তো পাচ্ছি এইভাবে বুঝবে ঠিক আছে তো একটা ক্লাস করবো মানে একটাই ফাইন ভাব রাখবো তো স্যার এখানে তো দুটো ফাইন ভাব আছে তো আর একটাকে কী করবো যে করে প্রকারেন হাঁটাতে হবে হাঁটানো মানে বাদ দিলেই হবে না লজিক্যালি হাঁটাতে হবে হয় ওই ফাইনারটাকে নন ফাইনাইটে পরিণত করবো হাতিয়ার আছে আমার ভারগুলোই হাতিয়ার প্রয়োজন ওটাকে ফাইনাইট করতে পারি নন ফাইন করতে পারি যেটা আমার ডিমান্ড করছে আর কি তো ফাইনারটাকে নন ফাইন করে দেবো তাই না একটা ফাইন ভাব থাকবে ভার থাকতে পারে একাধিক কিন্তু ফাইনাইট ভাব একটাই থাকবে তবেই গিয়ে সিম্পল সেন্টেন্স হবে আর ক্লসও তাই একটা ক্লজে একটা ফাইন ভাবই থাকে বোঝা গেল একটা ক্লজে একটা ফাইন ভাব নন ফাইন ভাব থাকতে পারে একাধিক কিন্তু ফাইন ভাব একটাই হবে আর সেই ক্লজটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা মেন ক্লজ বা প্রিন্সিপাল ক্লজ বলে সেটাই সিম্পল সেন্টেন্স তো দেখি বা যে কোনো প্রকারে ওটা মানে নন ফাইন না করেও করা যায় ওটাকে যে কোনো প্রকারে দূর করলেও হয়ে যায় তো দেখি এটা কীভাবে করা যাবে শুনে নাও এটা কন্ট্রাস্ট যদি বোঝায় না কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দো বা অল দো অ্যাপ্লাই করবে এটা একটা কমন ইউসেজ ঠিক আছে আর সিম্পল সেন্টেন্সে ইন্সপাইট অফ বা ডেসপাইট ব্যবহার করবে কি বললাম ইন্সপাইট অফ বা ডেসপাইট ডেসপাইটের পরে অফ হয় না কেউ যদি বলে থাকে তো ভুল কোথাও যদি দেখে থাকো তো ভুল ওকে ইন্সপাইটের পরে অফ হয় ইন্সপাইট অফ বা ডেসপাইট মানে তা সত্ত্বেও এইটা ব্যবহার আনতে হয় ঠিক আছে আর কম্পাউন্ডে ওটাও বলে দিই যদি এটা কম্পাউন্ডে দিই তো বাড ব্যবহার করব কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন বলো ক্লিয়ার হয়েছে একদম ইজি এইভাবে ভাবতে থাকো কম্পাউন্ড কিছু না দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস কোয়ার্ডিনেটিং কনজেনশান দ্বারা যুক্ত হলেই ব্যাস কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ফেনিস দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতেই হবে কমপক্ষে আচ্ছা তো আমার এটা সিম্পল করতে হবে তো সিম্পল আমি কি করবো বলো মুখে মুখে আগে বলি তবে লিখবো ইন্সপাইট অফ তা আমি এটা বাংলায় বলতে পারি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও সে ভীত বলো মিনিং এক থাকলো কি না আচ্ছা শুধু সেন্টেন্স চেঞ্জ করলেই হলো না ডিরেকশান সরি মিনিং শুড বি সেম প্রশ্ন যেরকম অর্থ থাকবে সেম মিনিং থাকতে হবে তবেই তো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস নালে কিন্তু হবে না ওকে তো গ্রামাটিক্যালি ঠিক হলেই হবে না মিনিং ঠিক থাকতে হবে ওকে তো তাহলে কি করব ইন্সপাইট অফ এই যে ইসটা বি ভার বাঁচে না তো এটা নন ফাইনেটে ফেলে দিই বিং বলো বি আইনজি বিং তবে এই যে ভার্বের উটেস রাইনজি মানে বিংটা হলো এটা কিন্তু পার্টিসিপেল নাই মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল নাই একটু আগে বললাম না ভার্বের উটেস রাইনজি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এটা নন ফাইনেট ভাব তো চারটে আছে পার্টিসিপেল ইনফিনিটিভ এই দুটো সব থেকে বেশি কাজে লাগে আরও দুটো আছে জেরান্ড এবং ভার্বাল নাউন তো জেরান্ডও ভার্বের রুটের সাথে আইনজি ফর্মুলা ভার্বাল নাউনও ভার্বের রুটের সাথে কিন্তু তার আগে দা এবং পরে অফ থাকবে মানে ভার্বের রুটের সাথে আগে
সাধারণত এটা একটা সহজ বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করতে পারো ঠিক আছে তো আরও আরও একটা বলে দিই প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের উঠে আসতে আইনজি মানে প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে বসে ওটা আর অবজেক্ট মানে নাউনের ধর্ম তো ইনস্পাইট অফ দেখো ইনস্পাইট অফ হোয়াট আসছে না তো অফ প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে আসবে বিং বলো বইতে বললাম তো ওটা একটা জেরান্ড মানে নন ফায়ার ভাব তো করি চলো এবারে সলভ করি হ্যাঁ এটা বি এর দাগে ছিল ঠিক আছে ইনস্পাইট অফ বিং ইস ছিল ফাইনেট ভাব ওটা নন ফাইনেট করে দিলাম বিং জেরান্ডে ইনস্পাইট অফ বিং স্ট্রং কমা হি ইস টিমিড বলো বেদা পারলাম কি না একটাই ফাইনেট ভাব ইস দেখতে পাচ্ছ সাবজেক্ট ফাইনেট ভাব কম্বিনেশন একটা ক্লস বাস ইজ একটাই ফাইনেট ভাব বাস সিম্পল সেন্টেন্স মিনিংও এক রইল শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও ইন্সপাইড মানে সত্ত্বেও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও সে ভীত বলো আশা করি তোমাদের সবাইকে বোঝাতে পেরেছি ঠিক আছে আচ্ছা ডেসপাইট দিয়েও হতো ডেসপাইট বিং স্ট্রং ডেসপাইট এর পরে অফ করলেই কাটা ডেসপাইট বিং স্ট্রং কমা হি স্টিমিট ক্লিয়ার হয়েছে এটা আমি আরও অনেকভাবে বলে দিতে পারি দেখো এটা হ্যাভিং ব্যবহার করেও করতে পারি ইনস্পাইট অফ হ্যাভিং বা ডেসপাইট হ্যাভিং কিন্তু তখন স্ট্রং করলে হবে না তখন স্ট্রেংথ করতে হবে কিন্তু স্ট্রেংথ বানানটা সবার পক্ষে হজম করা সহজ হবে না এস টি আর ই এন জি টি এইচ স্ট্রেংথ স্ট্রেংথ নাউন ফর্ম নাউনের আগে সাধারণত হ্যাভ ভার অ্যাডজেক্টিভের আগে সাধারণত বি ভার এটা আমি বলেই থাকি তোমাদের সহজ সহজভাবে এ করার জন্য তো সাধারণত বলেছি হ্যাঁ স্ট্রং অ্যাডজেক্টিভ আছে তার আগে দেখো বি ভার্ভ আছে না নন ফাইড হোক তো বি ভার্ভ তো আছে আর স্ট্রেংথ নাউন ফর্ম করলে হ্যাভিং আনতে হবে শক্তি থাকা সত্ত্বেও হি স্টিমিট এটাও হবে ইনস্পাইট অফ হ্যাভিং স্ট্রেংথ ক্লিয়ার হয়েছে বলো অনেকভাবে অনেকভাবে একটা গ্রামারকে করা যেতে পারে সলভ তবে যদি তুমি স্ট্রেংথ দিয়ে করো না তাহলে হ্যাভিং না আনলেও হবে এটা নাউনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানে ইনস্পাইট অফের সাথে নাউনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ হ্যাভিং এর ব্যবহারটা না করলেও হয় ইনস্পাইট অফ স্ট্রেংথ আমি বলতেই পারি ইনস্পাইট অফ স্ট্রেংথ কমা হি স্টিমিট হান্ড্রেড পারসেন্ট রাইট বলো বুঝতে পারছি কিন্তু অ্যাডজেক্টিভের আগে কিন্তু তোমাকে বি নন ফাইনেট ফর্ম আনতেই হবে ইনস্পাইট অফ স্ট্রং হবে না কাটা ইনস্পাইট অফ বিং আনতেই হবে নিজে হওয়া বোঝাচ্ছে তাই জন্য বি ভার্ভ অ্যাপ্লাই করছি বি মানেই নিজে হওয়া এই বিংটা নিয়ে কিন্তু বহুজনের গন্ডগোল এই খালি সিম্পল সেন্টেন্স দিলেই বিং করে দেয় সেন্স না বুঝে নিজে হওয়া বোঝালে আর বি ভার্ভ থাকলে তখন আমি বিং করতেই পারি নন ফাইনেট ভাব এখানে বি ভার্ভ ছিল না হে ই স্ট্রং ছিল না তো করলাম এবার ওই ওইভাবেই করতে হবে এমন কোনো ব্যাপার না আমি স্ট্রংটার পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ করে দিলাম প্রয়োজন অনুসারে আমি করতেই পারি অনেকভাবে করা যেতে পারে ওকে চলো নেক্সট হুইজ গেম আচ্ছা এটা লাস্টে করব পরেরটা আগে বলে দিয়ে নো আদার কারণ ওটা একটু বোঝাতে টাইম লাগবে নো আদার লিকুইড ইজ অ্যাজ হোয়াইট অ্যাজ মিল্ট ডিগ্রি ডিগ্রি শিখিয়েছি সাতখানা আমি ক্লাস নিয়েছি ওই সাতখানা ক্লাস যদি কেউ দেখে ডিগ্রি গুলে খেয়ে নেবে সে কোনো অসুবিধা হবে না যে কোনোভাবে যেরকমই আসুক না কেন নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রে তোমরা সফল হবে পারবে কিছু টিপিক্যাল ইউসেজ বাদ দিয়ে সেই সমস্ত টিপিক্যালগুলো ক্লাস তো আমি নেবো নিশ্চয়ই অ্যাডভান্স গ্রামারে অ্যাডভান্স গ্রামারের ক্লাস যখন নেবো তখন তো টাইপটা বুঝতে হবে তিনটে টাইপের উপর গ্রামার আছে ডিগ্রি চেঞ্জ আছে একটা হচ্ছে একের সাথে বহুর তুলনা ক্যাটাগরি সেম মানে খেলোয়াড় হলে একের সাথে বহু খেলোয়াড়ের তুলনা একজন খেলোয়াড়ের সাথে আর সব থেকে ভালো সব থেকে খারাপ হলেই টাইপ ওয়ান একের সাথে বহুর তুলনা ক্যাটাগরি সেম আর সব থেকে ভালো নাহলে সব থেকে খারাপ সেটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান একের সাথে বহুত তোলা না ক্যাটাগরি সেম কিন্তু সব থেকে ভালোদের একজন এরম বোঝালে ওয়ান অফ দ্য আর কি টাইপ টু আর একের সাথে একের মানে দুইয়ের মধ্যে তুলনা সুপারলেটিভ ডিগ্রি এর হবে না দুইয়ের মধ্যে তুলনা হলে তখন হলো টাইপ থ্রি বলো হয়তো বললাম এখানে দেখি নো আদার লিকুইড নো আদার দিয়ে থাকলে টাইপ ওয়ান এগুলো তো ধরতেই হবে ফটাফট তো নো আদার লিকুইড ইজ অ্যাজ হোয়াইট অ্যাজ মিল্ক মানে কোনো তরল পদার্থই লিকুইডই মিল্কের মতো সাদা নয় দুধের মতো সাদা নয় তো টাইপ ওয়ান ফটাফট দিতে হবেন দেখো তার মানে কি দুধ সব থেকে বেশি সাদা লিকুইড তাই না মানে সব থেকে ভালো সব থেকে খারাপের মধ্যে পড়ছে কিনা বলো আর নো আদার দিয়ে পজিটিভে শুরু হয় টাইপ ওয়ান এগুলো তো ধরতেই হবে তো করতে দিয়েছে কি কম্পারেটিভে চলো ফটাফট করি কম্পারেটিভে কি হয় দ্যানের পরে এনি আদার ব্যাস এনি আদার নাউনটা সিঙ্গুলার ফটাফট করতে হবে আর মিল্ক মেন সাবজেক্টটাকে আগে নিয়ে আসতে হবে তো চলো সলভ করি আচ্ছা এটা এক নাম্বার ছিল এবার আমি তিন নাম্বারটা করবো ঠিক আছে মিল্ক ইজ হোয়াইট এখানে অ্যাডজেক্টিভ আছে তো একটাই সিলেবেল যুক্ত তো কী হবে হোয়াইটার তাই না হোয়াইট হোয়াইটার হোয়াইটেস্ট মোর হবে না কিন্তু হ্যাঁ মোর হোয়াইট আবার করো
মানে একের অধিকভাবে যদি উচ্চারণ করা যেতে পারে শব্দ দুটো অংশ থাকে হ্যাঁ সিলেবাল যদি দুটো থাকে তখন যেমন ইউজফুল ইউজফুল দুটোভাবে উচ্চারণ করা যাচ্ছে তাই না দুটো সিলেবাল আছে তখন আমরা ওর আগে মোর বা মোস্ট ব্যবহার করে থাকি কম্পারেটিভে ওর আগে মোর সোবালেটিভে ওর আগে মোস্ট ওর বিপরীত হয় লেস লিস্টেরও ব্যবহারও আছে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে হয় তো যাই মিল্ক ইজ হোয়াইটার এখানে একটাই সিলেবাল মিল্ক ইজ হোয়াইটার দেন এনি আদার আনবে অল আদারের ব্যবহারও আছে এনি আদার লিকুইড বলো বইয়েতে পারলাম কি না ঠিক আছে নো আদার মিল্ক ইজ হোয়াইটার দেন এনি আদার লিকুইড মানে যে কোনো লিকুইডের থেকেই মিল্ক বেশি সাদা মানেই তো সব থেকে বেশি সাদা বলো কোনো লিকুইডই মিল্কের মতো সাদা নয় সেম মিনিং থাকছে কি না যে কোনো লিকুইডের থেকে মিল্ক বেশি সাদা বলো মিনিং সেম থাকলো এবং ডিগ্রিটাও চেঞ্জ হয়ে গেল দিস ইজ কল ডিগ্রি চেঞ্জ ওকে ডিগ্রি অফ অ্যাডজেক্টিভ আর কি সাধারণত অ্যাডজেক্টিভিটি আটটা পার্সেন্টের মধ্যে অ্যাডজেক্টিভিটি সাধারণত ডিগ্রি তিনটা ডিগ্রি আছে চেঞ্জ হয় প্রয়োজন অনুসারে মাত্রা পরিবর্তন কমানো বাড়ানো কিন্তু মিনিং সেম থাকবে আর অ্যাডভার্বেরও ডিগ্রির ব্যবহার আছে যদি ডু ভার্বের ব্যবহার থাকে এখানে তো ইজ বি ভার্ব আছে ডু ভার্বের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অ্যাডভার্বের ডিগ্রি সাধারণত ওটা হয় ঠিক আছে তো অ্যাডভার্বের ডিগ্রি ব্যবহার খুব কম আছে মেনলি অ্যাডজেক্টিভের ডিগ্রিটারই আছে ওকে নেক্সট লাস্ট চলো দেখি হুইজ গেম ডিড ইউ লাইক টু প্লে এটা চলো একটু আমি করে দেখাবো একটু টাফ হবে সবার পক্ষে এটা সোজা হবে না আমি তোমাদের যেভাবে শেখাবো ভেঙে ভেঙে সবাই বুঝতে পারবে তো চলো তো এখানে দেখো দুটো ভার্ব আছে দেখো ডিড আর প্লে তিনটে ভার্ব আছে প্লেও আছে কিন্তু টু এর পরে ভাবে রুট ফর্ম একটু আগে বললাম না ইনফিনিটিভ মানে নন ফাইড ভাব নন ফাইড ভাবের মধ্যে ইনফিনিটিভের মধ্যে পড়ছে দেখো একটু আগে বলেছি টু এর পরে ভার্বের রুট ফর্ম বেসিক স্ট্রাকচার ইনফিনিটিভের ঠিক আছে তে যুক্ত সাধারণত মানে হয় হুইজ গেম ডিড ইউ লাইক আর দুটো ভার্ব দেখতে পাচ্ছি না ডিড আর লাইক দুটো ভার্ব মোটামুটি পাশাপাশি থাকলে আগে টকজারি পয়টা প্রিন্সিপাল আর অকজারি ভার পাস্ট টেন্সে আছে বাক্যটা সিম্পল পাস্ট টেন্স তো কোন গেম কোন খেলাটা তুমি খেলতে পছন্দ করতে বা করেছিলে বলো ক্লিয়ার হয়েছে তো মনে রাখবে শুধু যে ফাইনাইট ভার্বেরই ভয়েস চেঞ্জ হয় তা নয় নন ফাইনাইট ভার্বের ভয়েস চেঞ্জ হতে পারে যেটা এখানে হবে করা উচিত আর নন ফাইনাইট ভার্বের ফর্মুলাটা বলে দিচ্ছি টু ডু টু বি ডান টু এর পর ভাবে রুট ফর্ম তো এটা প্যাসিভ ভাবে হয়ে যাবে টু প্লাস বি প্লাস ভি থ্রি ওটাই বলছি টু ডু টু বি ডান তো এখানে টু প্লে আছে টু বি প্লেড হবে কি না বলো তো তার আগে এই কাজ করতে হবে চলো দেখি হুইচ গেম ডিড ইউ লাইক টু প্লে চলো আমি এটা তোমাদের ফ্রেশ করে একদম দু নম্বরে আমি লিখে দেখাচ্ছি পুরো প্রশ্নটাই লিখছি যাতে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে হুইচ গেম ডিড ইউ লাইক টু প্লে কোশ্চেন মার্ক যারা ডাইরেক্ট পারবে না তাদের জন্য এই স্টেপটা বলছি তারা কি করবে প্রশ্নটাকে তুলে প্রশ্নবোধক বাক্যে যদি ভয়েস চেঞ্জ দেয় তখন তুমি কি করবে এটাকে ভয়েস চেঞ্জ দিয়েছে না দেখে নাও দেখতে পাচ্ছ চেঞ্জ দ্য ভয়েস ঠিক আছে ভয়েস চেঞ্জের তিনটে পয়েন্ট আমি বলে থাকি মাথা রাখবে নো সেন্টেন্স চেঞ্জ কোনো বাক্য পরিবর্তন হবে না যে বাক্যে থাকবে সেই বাক্যই রাখতে হবে তো প্রশ্নবোধক আছে প্রশ্নবোধকেই হবে নো টেন্স চেঞ্জ কোনো টেন্সের পরিবর্তন হয় না নো পার্সেন্ট চেঞ্জ কোনো পার্সেন্টের পরিবর্তন হয় না ন্যানেশানের সাথে গুলালে হবে না তাহলে কি চেঞ্জটা হয় ভার্বের ফর্ম চেঞ্জ হয় ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয় প্রোনাউন থাকলে প্রোনাউনের ফর্ম চেঞ্জ হয় সাবজেক্ট অবজেক্ট হয়ে যায় না আই মি হয়ে যায় হি হিম হয়ে যায় তো এগুলো তো জানতে হবে এই এটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আর মানে বাক্যটাকে বলার ধরনের পরিবর্তন প্যাসিভে কর্তার দ্বারা কাজটা গৃহীত হয় ব্যাস আর কিছু না তো এই এবারে দেখো ডাইরেক্ট যারা পারবে না তারা এটা প্র্যাকটিস করবে বাড়িতে সবাই তারপরে ডাইরেক্ট আরামসে পারবে মনে মনে এই স্টেপটা করে নিতে হবে কিন্তু যারা পারবে না তারা রাফে করবে কি করবে প্রশ্নটাকে হাঁটিয়ে অ্যাসার্টিভে করবে অ্যাসার্টিভের তো জানা উচিত সবার তো অ্যাসার্টিভের কি করব সাবজেক্ট আগে আনবো না ইউ এখানে সাবজেক্ট আছে না ইউ এইবারে এখানে দুটো ভার্ব দেখতে পাচ্ছি মানে ফাইনাইট ভার্বে আর কি ডি ডার লাইক দুটো ফাইনাইট ভার্ব মানে দুটো নিয়ে ফাইনাইট ভার্বটা তৈরি হয়েছে অক্সারি প্রিন্সিপাল নিয়ে এটা অক্সারি শর্টে লিখছি আর এটা পি মানে প্রিন্সিপাল দুটো ভার্ব মোটামুটি পাশে থাকলে আগের একটা অক্সারি পয়টা প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল ভার্ব নিজের মায়ের বসে অক্সারি ভার্ব জাস্ট টেন্স টেন ঠিক করে দিতে সাহায্য করে ওই জন্য ওরা রাখলাম হেল্পিং ভার্ব তো দুটো ভার্ব অক্সারি প্রিন্সিপাল নিয়ে ফাইনাইট ভার্ব তৈরি হয়েছে তো অক্সারি ভার্বটা টেন্সটা ঠিক করে দিচ্ছে আর ডু ভার্ব অক্সির রূপে কখন বসে শিখিয়েছি না বাঁচক আর প্রশ্নবোধক সিম্পল প্রেজেন্ট সিম্পল পাস্ট টেন্সে বসে তো এটা দেখো সিম্পল পাস্ট টেন্সে ডিড পাস্ট টেন্সের জন্য বাক্যটা সিম্পল পাস্ট টেন্স আর ডু ভার্ব দেখো লাইক ডু ভার্বের ক্ষেত্রে
তো আমি তো এটা প্রশ্নটাকে হাটাবো এবারে তো প্রশ্নটাকে যদি হাটাই না বাছক তো করছি না তাহলে আমার ডি রক্সেরির কোনো প্রয়োজন আছে প্রয়োজন নেই তখন আমি প্রিন্সিপাল ভাবটাকে কি করব পাঁচ টেন্সে করব কি না বলো বুঝতে পারছি অক্সিডি হাটিয়ে দিচ্ছি মানে প্রিন্সিপালটাকে পাঁচ টেন্স করবো ডাইরেক্ট তো ইউ লাইকড টু প্লে হুইজ গেম তো জানি না ওইটাই অবজেক্ট এ গেম ধরে নিতে পারি সরি এ গেম ধরে নিতে পারি একটি খেলা কোন খেলা তো জানি না তাই না কোন গেম তুমি পছন্দ করতে খেলতে তো তুমি পছন্দ করতে একটি গেম খেলতে আমি বলতেই পারি হুইজ গেমটাকে এ গেম ধরে নিয়েছি ব্যাস অ্যাসারটিভে মানে প্রশ্নটাকে হাঁটিয়ে অ্যাসারটিভ করলাম দেখো এই সাবজেক্ট এই ভি টু সিম্পল পাস টেন্স আর এই হচ্ছে অবজেক্ট এটা হচ্ছে ইনফিনেটিভ টু প্লাস ভি আর ঠিক আছে ব্যাস আমি এবারে এটা ভয়েস চেঞ্জ করব অ্যাসারটিভটার কী করবে ভয়েস চেঞ্জ তো এ গেম অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে যাবে কি না বলো এই স্টেপগুলো প্র্যাকটিস করবে বাড়িতে হ্যাঁ এ গেম তো ভি টু কী হয়ে যায় বি টু ভি থ্রি হয় কি না সিম্পল পাস টেন্সে প্যাসিভ হয়ে যাবো কি বি টু ভি থ্রি মুখেই বলে দিচ্ছি তো এ গেম ওয়াজ হবে না ওয়াজ ওয়ারের ওয়াজ বি টু মানে বি ফর্মের সেকেন্ড ফর্ম ওয়াজ বা ওয়ারের ওয়াজ হলো তারপরে লাইকড এর থার্ড ফর্ম তো লাইকটি এ গেম ওয়াজ লাইকড এইবারে এই ইনফিনিটিভের প্যাসিভটা করতে হবে ইনফিনিটিভের প্যাসিভ একটু আগে বললাম না টু প্লাস বি প্লাস ভি থ্রি তো করি টু প্লাস বি প্লাস ভি থ্রি কোন ভাব মেন ভাব যেটা দেখো প্লে একটাই ভাব রয়েছে তাই না তার থার্ড ফর্ম প্লেট বলো বুঝতে পারছি টু ডু টু বি ডান যেটা বলছিলাম তো এখানে টু প্লে আছে টু বি প্লেট হবে কি না বলো এটা ইনফিনিটিভের প্যাসিভের ফর্মুলা ঠিক আছে ওকে তো এ গেম ওয়াজ লাইক টু বি প্লেড বাই ইউ বাই ইউ হয়ে গেল তোমার দ্বারা ইউ এর অবজেক্টিভ ফর্ম তো ইউই ব্যাস অ্যাসারটিভের প্যাসিভ ভয়েস যেই হয়ে গেল অলমোস্ট কাজ হয়েই গেছে এইবারে আমি আনসার করব কি করব এইটাকে জাস্ট প্রশ্নে ফেলে দেবো ফেনিস এটাকে প্রশ্নে ফেলা একদমই ইজি এ গেম তো আমি ধরে নিয়েছি তো এটাকে জাস্ট কি করব হুইজ গেম যে ডাবলু এইচটা ছিল ওটাই নিয়ে আসবো তাই না এ গেম তো আমি বোঝার সুবিধার তো ধরে নিয়েছি তো হুইজ গেম যেরম আছে সেরম নামিয়ে দেবো ওইটাই অবজেক্ট ছিল না এ গেম ওইটাই হুইজ এর জায়গায় হুইজ বসে গেছে বলো বলো বোঝা যাচ্ছে তো হুইজ গেম যেটা আছে তাই বসাবো ওয়াজ লাইক টু বি প্লেড যেটা আছে সেটাই বসবে হ্যাঁ টু বি প্লেড বাই ইউ ইউ সাবজেক্ট ছিল অবজেক্ট হয়ে গেল প্রশ্ন বোধক বা চিহ্ন দিতেই হবে না হলে কাটা আমি একটু আগে বললাম না নো সেন্টেন্স চেঞ্জ কোনো বাক্য পরিবর্তন হবে না ব্যাস হুইজ গেম ওয়াজ লাইক টু বি প্লেড বাই ইউ কোন গেম পছন্দ করা হতো তোমার দ্বারা খেলা হবে আর কি মানে তোমার দ্বারা খেলা হবে সেটা মানে খেলা হতে পছন্দ করা হয়েছিল কোন গেমটি বোঝা গেল বলো এখানে সব ক্ষেত্রে যে ইনফিনিটিভের প্যাসিভ ভয়েস করতে হয় তা না এখানে করা উচিত এটা সেন্সটা ডিমান্ড করছে আর কি ঠিক আছে না হলে ভালো হবে না ব্যাপারটা যে উইজ গেম ওয়াজ লাইক টু প্লে বা ইউ না ভালো হবে না এটা বলো বোঝাতে পারলাম তো এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে ব্যাস সব পারবে অনেকে কিন্তু বারবার বলছি লাস্টে প্রশ্ন চিহ্ন দেয় না প্রশ্ন বোধক বাক্যের ক্ষেত্রে কাটা হয়ে যাবে এত কিছু করার পরেও কাটা হয়ে যাবে তো এরকম সমস্যাজনক হলে তোমরা বাড়ি ওই রাফে প্র্যাকটিস করে নেবে মাধ্যমিকে বা মেন পরীক্ষাতে কিন্তু রাফে প্র্যাকটিস করবে এই স্টেপগুলো দিয়ে মেন উত্তরটা লিখতে হবে তোমাকে এগুলো আবার পুরোপুরি লিখো না কিন্তু হ্যাঁ তাহলে কিন্তু কেটে দিতে পারে বলো বইতে পারলাম তো এই জায়গাটা এইগুলো লিখে নেবে কিন্তু অবশ্যই হ্যাঁ নোট ডাউন করে নেবে বা স্ক্রিনশট করে রাখবে ওকে নেক্সট পেজ তাহলে সমাপ্ত হয়ে গেল নেক্সট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এগুলো লিখে নেবে যত রকমভাবে সম্ভব ইন্সপাইটারের ব্যাপারটা বলে দিচ্ছি তোমাদের বলো এটাও লিখে দিয়েছি ঠিক আছে কোনো জায়গায় একবার অসুবিধা হলে সেই জায়গাটা প্রয়োজনে বারবার শুনে নেবে এই সুবিধা ইউটিউবে আছেই দারুণ এটা ব্যাপার তাই না ওকে তো প্র্যাকটিস করতে থাকো এইভাবে ভাবতে শেখো কোনো অসুবিধার কথা নয় আশা করি সবাইকে বোঝাতে পেরেছি তো ওকে থ্যাংক ইউ আজকে এই পর্যন্তই রইল